എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ പ്രധാനമായും നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ഓരോ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും റേസ് വരച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെയാണുള്ളത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നീ പോയിൻറ്റുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അലിഡിയുടെ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സൈറ്റിലേക്കും വ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റേസ് വരയ്ക്കുന്നു അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഷീറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും ഒറ്റ സ്റ്റേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സർവേ ഓഫ് സ്മോൾ ഏരിയാസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ചെറിയ ഏരിയയിൽ സർവേ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ കമാൻഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ്സും എടുക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹില്ലി കൺട്രി വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മെഷർ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് നമുക്കറിയാം റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതായത് വളരെ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മലകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹില്ലി കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവേയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദീസ് ടു സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ബേസ് ലൈൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് ലൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് എന്നതാണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നില്ല റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിലെ പോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റേസ് വരയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നീ പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനാക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടേക്കുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തി ആ റേസ് മാത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് എയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്നു എ ബി എന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് ആ എ ബി ലൈൻ നമ്മൾ പാരലലാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ബിയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സിലേക്കെല്ലാം തന്നെ റേസ് വരയ്ക്കുന്നു ആ റേസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അതായത് എയിൽ നിന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിലേക്ക് വരച്ച റേയും ബിയിൽ നിന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിലേക്ക് വരച്ച റേയും
സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ബ്രോക്കൺ ബൗണ്ടറീസ് റിവർ എക്സെട്ര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അടുത്തതാണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ് ട്രാവേഴ്സ് എന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലൈൻ ബൈ ലൈനായി മെഷർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ട്രാവേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡ് കോമ്പസിലെയും തിയോഡിലേറ്റിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ട്രാവേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ അതേ മാതൃക തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് സർവേലൻസ് ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ഓർ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇത്രയും ട്രാവേഴ്സിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബൗണ്ടറീസ് വരച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിങ് വേണമെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നിങ്ങനെ സൈറ്റുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് റേ വരയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് സി സിയിൽ നിന്ന് ഡി ഡിയിൽ നിന്ന് ഇ എയിൽ നിന്ന് എ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെക്ക് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റ് സൈറ്റ് പോയിൻസിലേക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും കഴിയും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിലൊരുപാട് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്ത മെത്തേഡ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺലി പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗിലെ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നു ട്രാവേഴ്സിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന സർവേക്ക് അനുസൃതമായി രണ്ടിലധികം എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് വരാവുന്നതാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദി പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദി ഷീറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റേഷൻ ഒക്യുപൈഡ് ബൈ ദി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് എന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ച ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സർവേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നത് ആണ് അങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡിൽ പ്രധാനമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഓറിയൻറ്റിംഗ് ദി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ അറ്റ് അൺനോൺ ഒക്യുപൈഡ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാത്തതും എന്നാൽ നിലവിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായ സ്റ്റേഷൻ കറക്റ്റായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലവും അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റും ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്
ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റുകളിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ ബൈ ടു പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലവും വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ടു പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത്തരം മെത്തേഡിനെയാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പോയിൻസാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നു എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ വളരെ അറിയാവുന്ന നോൺ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ചിത്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് സർവേയിങ് മെത്തേഡാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് ടു പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മൂന്ന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അരിത്തമെറ്റിക്കം ഡ്രോയിങ് പരീക്ഷകളിലും നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള അതേ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ മൂന്ന് മെത്തേഡായി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് അതിനെ തന്നെ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ട്രേസിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡ്രോയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് അതേസമയം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബസൽസ് മെത്തേഡ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബസൽസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ നോൺ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബസൽസ് മെത്തേഡ് എന്നത് പേര് തിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ബൈ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് അഥവാ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് ബയോഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അഥവാ ബസൽസ് മെത്തേഡ് ബസൽസ് മെത്തേഡ് എന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒരു മെത്തേഡാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തുവയ്ക്കുക അടുത്തതായി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റാവുന്നത് വരെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുന്നു അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ക്യുക്ക് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് വളരെ വേഗത്തിലും വളരെ കൃത്യതയോടും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഇതിനെ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് എറർ മെത്തേഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് എറർ മെത്തേഡ് ഇത്രയുമാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ മെത്തേഡുകൾ റേഡിയേഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ മെത
ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസ് ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർവേയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് പഠനം എളുപ്പത്തിലാക്കുക പരമാവധി ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുവാനായി കഴിയണം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു